ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பர் ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி இது கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசிபி லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இல்லை வந்து ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஒரு டின்னர் ரெசிபி இல்லை வெயிட் லாஸ் ரெசிப்பின்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு பீட்ரூட் சப்பாத்தி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் இது ஒருத்தர் வந்துட்டு தாராளமாக சாப்பிட்லாம் மூணு சப்பாத்தி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப சின்ன சைஸில் ஒரு பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ பீல் ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பீல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக வந்துட்டு சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம துருவி கூட நம்ம சப்பாத்தி இந்த கோதுமை மாவில் போட்டு பெசஞ்சிக்கலாம் பட் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சாப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு ஃப்ரீயாக சாப்பிடுவாங்க நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் கப்புக்கும் கம்மியான அளவில் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நான் ஆட்டி எடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறது இதை வச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த கோதுமை மாவு கூட ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஷா சுகர் சேர்க்க போகிறதில்ல ஏன்னா பீட்ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுகர் வந்துட்டு அந்த சால்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணிடும் அதனால நான் இன்றைக்கி சுகர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பீட்ரூட் அதை இதில் கூட நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் இது தண்ணி சேர்க்காமல் நான் கலந்து நான் பெசஞ்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் லைட்டாக தெளித்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா வந்துட்டு பெசஞ்சுக்கோங்க நல்லா பெசஞ்சிட்டு கடைசியாக வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டு நல்லா வந்துட்டு ஸ்மூத்தாக பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெசிபி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆயில் சேர்க்காமே நீங்கள் பெசஞ்சிக்கலாம் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மாவு விரிப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மாவு தெளிச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நார்மலாக சப்பாத்தி போடுற மாதிரி தான் போட்டு நம்ம தேய்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாவு ஊற ஊற நமக்கு அது வந்து தண்ணி வந்துட்டு வெளியிட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நம்ம பார்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் பேசுகிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம தோசை தவாலை போட்டுலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக தான் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் கூட ஒரு ஹெல்த் கான்ஷியஸ்க்காக நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு மூணு நாள் நம்ம சாப்பிட்டாலே போதும் அவ்வளோ வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்க மாதிரியும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கம்மியாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் நீங்கள் சாப்பிட்டா போதும் பட் ஆனால் இந்த சப்பாத்தி இந்த சைஸில் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் வந்துட்டு ஒரு டென் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் டென் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் சூப்பரான ஹெல்தியான கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி வெயிட் லாஸ் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பீட்ரூட் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்துட்டு தேங்காய் சட்னி ஆரல்ஸ் ஏதாவது குருமா இது கூட சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் ஆரல்ஸ் நீங்கள் சும்மா வெறுவாயில் கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நல்ல லேயராகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் ஒன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ